আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আইটিভির সন্ধ্যার সংবাদে পুরো সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি ফারিয়া শারমিন এবং আমি ফাহমিতা সানা বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করলো স্বপ্নের মেট্রো রেল দ্রুত গতির বৈদ্যুতিক যানটি উত্তরার উত্তর স্টেশন থেকে বিরতিহীনভাবে আগারগাঁওয়ে পৌঁছায় বারো মিনিটে প্রথম দিনে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় মেট্রো রেলে উঠতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলেও ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে উচ্ছ্বসিত সবাই অসাধ্যকে সাধন করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তারা শফিকুল আলমের ক্যামেরায় জুলহাস কবিরের রিপোর্ট যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করল দেশের প্রথম মেট্রো রেল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর দিন সাধারণের জন্য খুলে দেয়া হলো মেট্রোর দরজা এর মাধ্যমেই বাণিজ্যিকভাবে মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ ইতিহাসের সাক্ষী হতে ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোর থেকে উত্তরার উত্তর স্টেশনে লাইনে দাঁড়ান নগরবাসী প্রথম যাত্রী হওয়ার জন্য সকাল থেকে এখানে অপেক্ষা করতেছি কন কন শীতে প্রথম উঠব খুব খুশি আনন্দ লাগতেছে ধন্যবাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্টেশনের দরজা খোলার পর প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে হবেন প্রথম যাত্রী টার্গেটই ছিল আমার যে আমি সকালে উঠেই এই কাজটা করব ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না যে কতটা আনন্দ ফিল হচ্ছে দোতলায় টিকিট নিয়ে যাত্রীরা যান তৃতীয় তলার প্ল্যাটফর্মে সকাল ঠিক আটটায় যানজটের নগরে স্বপ্ন যাত্রা শুরু করে মেট্রো রেল এত বড় একটা অর্জন আমাদের বাংলাদেশে এটা আমার কাছে খুবই বড় মনে হইতেছে এক ঘন্টা যাবত এখানে ওয়েট করছে এই মেট্রো রেলে প্রথম ওঠার জন্য আমি ভেরি প্রাউডফুল তো শেখ হাসিনা স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের জন্য বিজয়ের মাসে এটি একটি বড় ধরনের বিজয় অনেক ভালো লাগছে আমার মনে হচ্ছে না যে বাংলাদেশে আছি মনে হচ্ছে অন্য কোনো দেশে আছি এই মেট্রো রেলটি একেবারে স্বল্প সময়ের মধ্যে যে নির্ধারিত সময় দশ মিনিট বারো মিনিটের কথা বলা হয়েছিল সেরকমই একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিন্তু সেটি পৌঁছে যাচ্ছে রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে উত্তরা থেকে আগারগাঁও কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মিরপুরে প্রবেশ করলে উল্লাসে ফেটে পড়েন যাত্রীরা এর মধ্যে আগারগাঁও স্টেশনে পৌঁছেছি মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এটি আসলে কেউ কখনোই কল্পনাই করেনি যে রাজধানীর বুকে এত দ্রুত এক গন্তব্য থেকে আরেক গন্তব্যে আসা যাবে ঠিক বারো মিনিটে আগারগাঁও স্টেশনে পৌঁছায় প্রথম টিপ দূরে পাসপোর্ট অফিস ছাড়িয়ে যায় বারোটায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ার পরও অনেক যাত্রী অপেক্ষায় ছিলেন প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলবে ট্রেন সাপ্তাহিক বন্ধ মঙ্গলবার আর ২৬ মার্চ থেকে সব স্টেশনের যাত্রা বিরতি করবে স্বপ্নের মেট্রো রেল রূপকথা জাদুর কাঠি ছোঁয়ায় নয় মেট্রো রেলের বদলতে এই নিমিষে বদলে গেল আগারগাঁও থেকে দিয়াবাড়ির যাতায়াতের চিত্র দুই থেকে তিন ঘন্টার পথ দশ থেকে বারো মিনিটে পৌঁছাতে পেরে দারুণ খুশি যাত্রীরা বইটির অধ্যাপক ড শামসুল হকের মতে নতুন সম্ভাবনা মেট্রো রেলে অর্থনীতিবিদ মাহফুজ কবির মনে করেন মেট্রোর কারণে সাশ্রয় হবে অর্থের গতি আসবে অর্থনীতিতে মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত সাধারণ মানুষের এক অসাধারণ গণপরিবহন মেট্রো রেল প্রথম দিনে মেট্রোতে চড়তে পেরে অন্তহীন উচ্ছ্বাসে মেতেছেন যাত্রীরা দারুণ এমন মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দি করে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন সবাই যানজটের নাকাল নগরবাসী উরাল রেলে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে পেরে দারুণ খুশি একেবারে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ফিল্মগুলোতে দেখতাম এত অল্প সময় আকাশে মানে উড়ে আসার মতো এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না অনেক মেট্রো রেলে চলেছি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের আজকে মেট্রো রেলে আমি মনে করি গবেষকদের মতে ঢাকার যানজটের ষাট ভাগ কমাতে পারলে সাশ্রয় হবে ২৬ কোটি ডলার 
সেই যানজটকে বিদায় জানাতে মেট্রো রেলের সফল বাস্তবায়ন হলে দারুণ কার্যকরী ব্যবস্থা হবে বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ সরকার বানাবে অ্যাসেট সরকার দিবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিচালনা করবে বেসরকারি আর বেসরকারি ব্যবহারকারী বানানোর জন্য সে তার ঘুম হারাম হয়ে যাবে আর সরকারও চাইবে ভাই ব্যবহারকারী বাড়লে পরে নিচের রাস্তায় যানজট কমে যাবে যদি নিচের রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে উপরে উপভোগ করতে চলে যায় তাহলে নিচেও কিন্তু যানজটটা কমে যারা থেকে গেল যাত্রাপথটা মেট্রোর সাথে অ্যালাইন করবে না তারাও কিন্তু এটার উপকারটা পাবে অর্থনীতিবিদ মাহবুজ কবির মনে করেন রাজধানীতে পুরোপুরি চালু হলে অর্ধেকে কমে আসতে পারে কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার পরিমাণ অর্থনীতির চাকা আরও দ্রুত ঘুরবে বলেও মনে করেন তিনি মেট্রো রেল যদি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে জিডিপি প্রায় দেড় থেকে দুই শতাংশ যে প্রবৃদ্ধি সেটা হয়তো আমাদের যোগ হতে পারে আমাদের শুধু ঢাকা শহরের কথা যদি দূরে বা ঢাকার আশেপাশের যে সমস্ত উপশহরগুলো আছে তো সেইটা যে ট্রান্সপোর্টেশন সেটা অনেক ইজি হবে তো এটার কারণে শ্রম ঘন্টা কিন্তু অনেকখানি বেঁচে যাবে যতটুকু হিসাব করা হচ্ছে তার চেয়ে তো অনেক বেশি দুটো সরাসরি প্রভাব একটা হচ্ছে যে শ্রম ঘন্টা বেঁচে যাওয়ার কারণে যে উৎপাদনশীল বৃদ্ধি সেটির একটি প্রভাব আর जमनीघंटाश्रयर মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি মেট্রো রেল ঢাকা দর্শক মেট্রো রেলে যাত্রী পরিবহনের খবর জানাতে রাজধানীর আগারগাঁও স্টেশনে আছেন আমাদের সহকর্মী আতিকা রহমান সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি আতিকা 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 মেট্রো রেলে আগামী কালে যাত্রীদের আগাম টিকিট কিনতে ভিড় দেখা গেছে তো ওখানে ভিড় কেমন দেখছেন তারা আগাম টিকিট এবং কার্ড নিতে চাচ্ছেন সব মিলে বিস্তারিত জানাবেন আমরা যখন মেট্রো রেলের আগারগাঁও স্টেশনের এখানে একদম প্রবেশ পথে যখন আসি সেখানে আসলে দেখছিলাম যে প্রথম ধাপে গেটের বাইরে কলেস্টেবল যে গেটটি আছে গেটের বাইরে লোকজন কিন্তু একেবারে দর্শনার্থী তারা ছবি তুলতে এসেছেন তারা দেখতে এসেছেন আসলে তাদের কাছেও স্বপ্নের মতো যে মেট্রো রেলটি সত্যি সত্যি হলো এবং কেমন হয়েছে দেখতে কেমন এবং এটি আসলে বাস্তবে দেখার জন্য অনেক আগ্রহ নিয়ে এসেছেন আমরা এখন স্টেশনের ভেতরের দিকে অবস্থান করছি এখানে আসলে টিকিটের জন্য অনেকে লাইন দিয়েছেন বিশেষ করে আমি এখন যেখানে দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে আপনার তারা স্মার্ট কার্ডের জন্য এসেছেন তারা এক বছর বা পাঁচ বছর মেয়াদি তারা কার্ডগুলো নিবেন যাতে করে তারা সহজে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন এখানে পাঁচশো টাকা ফি দিতে হচ্ছে এবং বাদ বাকি কেউ যদি এক হাজার হোক পাঁচ হাজার টাকা হোক সেগুলো তারা যদি জমা রাখে সেগুলো তাদের কার্ডে জমা থাকবে এবং এখানে আমরা একটু দেখছিলাম যে আসলে এখানে মেট্রো রেলে যারা বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন এবং যারা এখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রয়েছেন কর্তৃপক্ষ তারাও ভিজিট করতে এসেছেন এখন তারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি এখানে তারা ভিজিট করতে এসেছেন যে কি অবস্থা কার্ড বিতরণটি সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না এবং পরিস্থিতি এবং ব্যবহার আজকে চলাচলের পর কি পরিস্থিতি আছে তারা পরিদর্শনেও কিন্তু এসেছেন এখানে আমরা অনেকেই দেখছি যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন একটু যদি আপনাদেরকে কথা আপনি কোথা থেকে বাসে কথা আর কেন টিকিটটি আসলে করতে চাচ্ছেন স্মার্ট কার্ডটি থ্যাংক ইউ আপনি কে আমার বাসা হলো শেওড়াপাড়া আমার মেয়ে ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজে পড়ে এখান থেকে শেওড়াপাড়া থেকে প্রত্যেক দিন বাসা থেকে বাসে যেতে হয় এখন চিন্তা করেছি যে এখান থেকে ট্রেনে ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ দিয়াবাড়ি নামার পরে সে ওখান থেকে কাছে খুব সহজে যেতে পারবে আর কি কি কাগজপত্র লাগলো আমার এখানে খালি একটা ফর্ম লাগছে আর এনআইডি কার্ড আমি সাথে নিয়ে আসছি কিন্তু লাগবে না হয়তো কিন্তু এনআইডির নাম্বার লাগবে আর কি আসলে অনেক সুবিধা বিশেষ করে আমার না হলে আমার মেয়ের খুবই সুবিধা হবে আর কি অনেক ধন্যবাদ এখানে আমরা আসলে অনেককে দেখছি এখানে কার্ড নেওয়ার জন্য এসেছেন আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম আপনি কার্ড করতে এসেছেন আপনার বাসা কোথায় আমার বাসা আগারগা বাট আমার একটা কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে উত্তরা সো প্রায় আমার যেতে হয় সো এতদিন আমি একদম বনানি হয়ে অনেক দূর ঘুরে যেতে হতো তো ইনশাল্লাহ এটা চালু হওয়ার পর থেকে আমি ত্রিশ মিনিটে আমি উত্তরা চলে যেতে পারবো আচ্ছা আপনার নিশ্চয়ই অনেক সুবিধা হয়েছে আসলে আপনারা কখনো চিন্তা করেছিলেন কি না যে মেট্রো রেল ঢাকায় হবে হুম স্বপ্ন ছিল যে হ্যাঁ আমি এর আগে জাপানে ছিলাম প্রায় দেড় বছর সো তখন আমি যখন সাবওয়ে ইউজ করেছি তখন থেকেই ভাবতাম যে হ্যাঁ আমাদের এসেও যদি এরকম একটা সাবওয়ে বা মেট্রো রেল সিস্টেম হতো তাহলে আমাদের জন্য বড়ই ভালো হতো
ধন্যবাদ আসলে উনি চিন্তা করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন হলে সুবিধা হবে এবং তার স্বপ্নটিও আসলে পূরণ হয়েছে এই যে মানুষের উচ্ছ্বাস এবং আমরা দেখছি প্রথম দিনেই কিন্তু মানুষ স্মার্ট কার্ড করার জন্য ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে এসেছেন আরো আমরা একজন দুজনের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আপনি কি স্মার্ট কার্ড করতে এসেছেন হ্যাঁ জি আমি স্মার্ট কার্ড করতে এসেছি আমাকে প্রায় উত্তরা যেতে হয় আমার বাসা এখানে আগারগায় এই জন্য স্মার্ট কার্ড করতে এসেছি কাটা ছাড়াই যাওয়া আশা করা যায় खुशी बाहर देश जिन देश पा जाए उठबो बंदे दिन दिए बाड़ी घूरते जाब फैमिली सह और জি আসলে মানে প্রতিদিনের অফিস যাতায়াতের বাইরেও মানুষ একটু বিনোদনের জন্য ঘুরতে যাবেন সেটিও তারা চিন্তা ভাবনা করছেন সব মিলে আমরা আসলে এখানে দেখছি যারা স্মার্ট কার্ড করতে এসেছেন বা টিকিটের জন্য যারা এসেছেন তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনে আমরা দেখছি এই ছিল আমার কাছ থেকে আগারগা স্টেশন থেকে সবশেষ খবর আদিকে আপনাকে ধন্যবাদ এতক্ষণ রাজধানীর আগারগা স্টেশন থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আতিকা রহমান দু হাজার তিরিশ সালের মধ্যে ঢাকায় আরও ছটি মেট্রো রেলের লাইন প্রতিষ্ঠার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বায়দুল কাদের একই সঙ্গে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে দুপুরে সচিবালয় মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি কথা জানান তারপর আমরা এমআরটি লাইন ওয়ান এন্ড ফাইভের কাজ নেক্সট ইয়ার আরম্ভ করব টু থাউজেন্ড থার্টি এর মধ্যে ছয়টা মেট্রো লাইন ঢাকার জন্য ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে ফিজিবিলিটি হচ্ছে করা যায় কি না সেটা আমরা খতিয়ে দিচ্ছি মেট্রো রেলের স্টেশনে আসা যাওয়ার জন্য বিআরটিসি শাটল বাস সার্ভিস চালু হলেও প্রচারের অভাবে বেশিরভাগ যাত্রী নিজ ব্যবস্থাপনা এসেছেন তবে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত বাস সার্ভিস দিয়ে খুশি যাত্রীরা প্রথম দিনে সব বাসেই যাত্রী ছিল কম শাকিবুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত তীব্র শীত উপেক্ষা করে মেট্রো রেলের প্রথম দিনের যাত্রী হতে ভোর থেকে উত্তরা দিয়াবাড়ি ও আগারগাঁও স্টেশনে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ বিআরটিসি শাটল বাস সার্ভিস চালু থাকলেও সে খবর জানা নেই বেশিরভাগ মানুষের তাই সকাল থেকে ব্যক্তিগত গাড়ি মোটর সাইকেল কিংবা অটোরিকশা স্টেশনে আসেন অনেকে প্রথম দিনে মেট্রো রেলের যাত্রী হতেই এত আগ্রহ সবার রিক্সা চলে আসে আমার বাসা উত্তরে তো সেখানে যে জন্য রিক্সা চলে আসছে সহপরিবার নিয়ে আসলাম শুধু মেট্রো রেল ওঠার জন্য ঘোরার জন্য দেখার জন্য ওয়াশার মধ্যে আসতে খারাপ লাগে না খুব একটা প্রথম আজকে যখন উদ্বোধন আজকে প্রথম ট্রেন আজকে যাচ্ছে তো মানুষ দেখতেছি অনেক দূর দূর থেকে দেখতেছি মানুষ যখন গাড়িতে ঘোরাতে এরপরে সিএনজি তে করে আসতেছে দিয়াবাড়ি প্রান্তে যাত্রীরা বাস সেবায় সন্তুষ্ট গাড়ি ধরতে হবে বা রিক্সা ধরে বাসায় যেতে হবে এই ঝামেলাটা ছাড়াই উঠতে পারলাম খুব ভালো লাগছে এই সার্ভিসটা নেমেই দেখলাম যে বিআরটিসি বাস দাঁড়িয়ে আছে ঝঞ্ঝাট ছাড়া আমরা বাসে উঠলাম মেট্রো রেলের যাত্রীদের জন্য আগারগাঁওয়ে সারিবদ্ধ ছিল বিআরটিসির বাস সার্ভিস মেট্রোর যাত্রীরা জানান দ্বিধা থাকলেও স্টেশন থেকে নেমে বাস সেবা পেয়ে চিন্তামুক্ত তারা বাসে টিকিট কাটলাম এবং এটা দশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিবে আমি শাহবাগ যাবো ইনশাল্লাহ সব মিলে খুব ভালো লাগতেছে মেট্রো রেলে প্রথম নিয়ে আসলাম আসার পরে এই যে এখন এখান থেকে নেমে একটা ফাওয়াতে আমার জন্য সুবিধা হলো বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ জানায় উত্তরা প্রান্তে যাত্রী কম থাকলেও আগারগাঁও প্রান্তে যাত্রী ছিল চোখে পড়ার মতো আমাদের আজকে নতুন করে সার্ভিসটা শুরু হলো মোটামুটি প্যাসেঞ্জার ভালোই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তবে আমাদের শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে প্রথম দিকে আমরা চারটে গাড়ি একটু শিডিউল মিস করেছি যার কারণে প্যাসেঞ্জার তুলনা একটু কম ছিল কিন্তু বর্তমানে আমাদের প্যাসেঞ্জার ভালো হচ্ছে আর কি দিন গেলে বাসের যাত্রীর সংখ্যা যেমন বাড়বে সেই সাথে রাজধানীর পথের দুর্ভোগ কমবে বলে আশা সাধারণ মানুষের শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা 
মেট্রো রেলের স্বপ্নযাত্রায় দূর হয়েছে মিরপুর বাসীর উন্নয়ন যন্ত্রণা গেল চার বছরের অসহনীয় যানজট ও দুর্ভোগের পর হাসি ফুটেছে তাদের মুখে ব্যবসায় সুদিন ফেরার অপেক্ষায় রাস্তার দুপাশের দোকানিরা দ্রুতই প্রকল্পের বাকি কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন তারা সুমন্দের ক্যামেরায় জুলহাস কবিরের আরেকটি রিপোর্ট ঢাকার বুকে শত কিলোমিটারের গতি নিয়ে ছুটল স্বপ্নের মেট্রো রেল বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মুকুটে আরেকটি পালক হিসাবে মেট্রো রেল উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম যাত্রী করে যাত্রা শুরু করে নানা ঘাত প্রতিঘাত সয়ে মেট্রো রেল আশীর্বাদ হয়ে এসেছে নগরবাসীর জীবনে বিশেষ করে মিরপুরবাসীর জীবনচিত্র পাল্টে দেয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার বিশাল কর্মযজ্ঞে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মেট্রো রেল উত্তরা থেকে দিয়াবাড়ি অংশের কাজ করতে সবচেয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে মিরপুর বাসীকেই সহ্য করতে হয় তীব্র যানজট দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল তাদের জীবনযাপন এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়ার আর এই জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকভাবে অনেক ধন্যবাদ মেট্রো রেল হওয়ার পর মিরপুর এলাকা অনেক উন্নত আল্লাহ রহমতে আমাদের শেখ হাসিনা অনেক উপকার করলো পহেলা বৈশাখে যে আনন্দ হয় যেমন ঈদের দিন যে আনন্দগুলো হয় সেই আনন্দের মতো আজকে আমরা উপভোগ করলাম সেই মেট্রো রোল আগারগাঁও থেকে মিরপুর বারো পুরো সড়কের দুপাশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নেমেছিল ধস তবে প্রশস্ত ফুটপাথ পরিপাটি মেট্রো স্টেশনের কারণে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন ব্যবসায়ীরা যত ময়লা বলেন ড্রেন বলেন গর্ত বলেন সব কিছু পার হয়ে মানুষকে আসতে হতো অবরণীয় দুর্ভোগ আমরা পোহাইছি আর এখন যখন কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন মেট্রোর উদ্বোধন হয়ে গেছে আশা করছি ইনশাল্লাহ আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হবে তবে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর অবসান হয়েছে সেই দিনের নিচের সড়কেও ফিরেছে শৃঙ্খলা বিভিন্ন জটিলতা ছিল মেট্রো প্রজেক্টটাকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অ্যালাইনমেন্টটি প্রায় চার থেকে পাঁচবার পরিবর্তন হয়েছে তো সেই হিসাবে আমি অত্যন্ত খুশি কারণ ঢাকা যেই জায়গায় ছিল বসবাসযোগ্য নগরীর তালিকাতে সেখান থেকে তোলার জন্য এই আধুনিক গণপরিবহনটা যদি না আসত তাহলে কিন্তু উঠার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এরকম একটা নতুন প্রকল্প হলো আমি মনে করি যে এখানে সদিচ্ছা সততা এবং আন্তরিকতা ছিল যে কারণে এই ধরনের একটা চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প যে প্রকল্প সম্পর্কে আমাদের পূর্বাপর ধারণা নাই এবং ঢাকা শহরের মতো একটা জনবহুল শহরে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা একটা দুঃসাধ্যের মতো ছিল মেট্রো রেলে ফিরবে সুদিন আর সেই সুদিন ফেরাতে শতভাগ আন্তরিক হতে হবে সরকারকে স্বপ্নযাত্রায় বাংলাদেশ এই মেট্রো রেলে চড়েই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশে গণপরিবহনের অন্যতম মাধ্যম এই মেট্রো রেলের আর এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে আজীবন লিখিত হয়ে থাকবে জুলহাস কবির আর টিভি ঢাকা শুধু দেশেই নয় ঢাকায় চালু হওয়া মেট্রো রেল সারা ফেলেছে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রথমবারের মতো চালু হওয়া আন্তর্জাতিক মানের মেট্রো রেল শিরোনাম হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম সারির গণমাধ্যম ডন ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি সহ মার্কিন সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গেও শিরোনাম হয়েছে মেট্রো রেল বিস্তারিত জানাচ্ছেন শহীদ আরাফাত প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলের যুগে পা রেখেছে বাংলাদেশ আর মেট্রো রেলের এ খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডন ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস ফরাসি বার্তা সংস্থা এএপি মার্কিন সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে মেট্রো রেল ঢাকার মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যানজট নিরসন সহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় মেট্রো রেল জনগণের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে বলে গণমাধ্যমগুলো উল্লেখ করে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ শিরোনাম করেছে প্রথম মেট্রো রেল পেল বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহরগুলোর একটি প্রতিবেদনে বলা হয় প্রকল্পটি যানজটপূর্ণ শহরটিতে মানুষের যাতায়াত আরও সহজ করবে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএপি শিরোনাম করেছে যানজটে জর্জরিত রাজধানী ঢাকায় প্রথম মেট্রো লাইন চালু করল বাংলাদেশ ঢাকার মেট্রো রেলের উদ্বোধন নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা শিরোনাম করেছে যানজট থেকে মুক্তি ঢাকায় শুরু মেট্রো পরিষেবা সবুজ পতাকা নেড়ে উদ্বোধন শেখ হাসিনার 
এছাড়া আল আরাবিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম এরকম একটি মেগা প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেছে শহীদ আরাফাত আর টিভি ধাপে ধাপে বাংলাদেশের খেলোয়াড়া বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন আজকের কিশোররাই আগামী দিনের গোল্ডেন বয় বিকেলে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ বালক অনুর্ধ সতেরো এবং বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ বালিকা অনুর্ধ সতেরো ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সব কথা বলেন সবার জন্য ক্রিয়া নিশ্চিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী রুহুল আমিন তুহিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ অনুর্ধ সতেরো বালকের চতুর্থ আর বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ অনুর্ধ সতেরো বালিকার তৃতীয় আসরের ফাইনালে মুখোমুখি হয় সিলেট বরিশাল আর রংপুর খুলনা বিভাগ কিশোর কিশোরীদের জাতীয় পর্যায়ের এ আয়োজন গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাত নেড়ে উৎসাহ দেন খেলোয়াড় ও মাঠে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বালকদের ফাইনালে টাই ব্রেকারে টানা দ্বিতীয়বারের বিজয়ী হয় সিলেট বিভাগ আর বঙ্গমাতা অনুর্ধ সতেরোতে বিজয়ী হয় রংপুর বিভাগ সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী দলনেতা ও কোচ এবং সেরা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পদক পরিয়ে দেন চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সদস্যদের এ সময় প্রধানমন্ত্রী খেলাধুলার প্রসারে সরকারের উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন জেলা উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম সহ আট বিভাগে বিকেএসপির শাখা স্থাপনের পরিকল্পনা জানান প্রধানমন্ত্রী এই খেলোয়াড়রাই একসময় দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলবে বলে আশা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান আমি আশা করি ধাপে ধাপে আমাদের খেলোয়াড়রা একদিন কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম বিশ্বকাপ হয়ে গেল ফুটবলে কিন্তু বাংলাদেশ জায়গা পায়নি তবে আশা করি আগামীতে ফুটবলে বাংলাদেশ অবশ্যই বিশ্বকাপে যোগদান করবে সেইভাবে এখন থেকে নিজেদের তৈরি করতে হবে কি তোমরা করবে তো ঠিক আছে তোমরাই হবে আমার সেই গোল্ডেন বয় আমরা বিশ্বকাপ গোল্ড কাপ জয় করব। খেলাধুলায় উৎকর্ষ পেতে হলে চর্চার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়া অন্য যে কোনো নেতিবাচক বিষয় থেকে দূরে থাকবেন বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা খেলার মধ্য দিয়ে শরীর চর্চা হয় মন ভালো থাকে অন্যদিকে আর মনোযোগ থাকবে না খেলাধুলাকে যত বেশি চর্চা করা যাবে তত বেশি উৎকর্ষ সাধন হবে সেটাই আমি বলবো যে খুব আন্তরিকতার সাথে খেলতে হবে আমি তোমাদের খেলা দেখলাম খুবই ভালো লাগলো কিন্তু আগামীতে আরও ভালোভাবে তোমরা খেলবে বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা নেতাকর্মীদের মুক্তি সহ দশ দফা দাবিতে আগামীকাল গণমিছিল করবে বিএনপি বিষয়টি নিশ্চিত করে দলটির ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন এই বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে পুলিশ অন্যদিকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করে দেশের সবগুলো প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো মেরামত করা ছাড়া উপায় নেই রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এইসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন এ আর বাদল দলের নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং সরকারের পদত্যাগ সহ দশ দফা দাবিতে গণমিছিল সম্পর্কে জানাতে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি ঢাকা মহানগর পুলিশ গণমিছিলের অনুমতি দিয়েছে জানিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন জুম্মার নামাজের পর নয়াপল্টন থেকে গণমিছিল শুরু হয়ে মগবাজারে গিয়ে শেষ হবে ঢাকা এবং রংপুর বিভাগীয় শহরে তিরিশ তারিখে আমাদের গণমিছিলকে সফল করার জন্য ইতিমধ্যেই ঢাকা মহানগর উত্তর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি এবং সেই সাথে ঢাকা জেলা বিএনপি সহ আমাদের এই ঢাকা মহানগরীতে অঙ্গ সহযোগী সংগঠন সমেত সকল নেতৃবৃন্দ তাদের সার্বিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছেন অন্যদিকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বলেন বিএনপির দেয়া রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখায় নতুন করে প্রস্তাবনা এলে সংশোধন করা হবে দেশের যত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আছে সেটা পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলেন সেটা আপনার মানবাধিকার কমিশন বলেন তথ্য কমিশন বলেন দুদক বলেন যত প্রতিষ্ঠানগুলি আছে আপনার সবগুলিকে দলীয়করণ করে ধ্বংস করে দিয়েছেন বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমনভাবেই ধ্বংস করা হয়েছে 
যেটা মেরামত ছাড়া আর কোন উপায় নাই এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানব সেবা সংঘের আয়োজনে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লাহ বুলু নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা বিএনপির গণমিছিলে বিশৃঙ্খলা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্র বায়দুল কাদের দুপুরে সচিবালয় তিনি জানান শুক্রবারের কর্মসূচি ঘিরে সতর্ক অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথ্যমন্ত্রী ও দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির কর্মসূচির পাল্টা কোনো কর্মসূচি দেবে না আওয়ামী লীগ সৈরত খানের রিপোর্ট স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধনের পরদিন সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে এর নানা দিক তুলে ধরেন সেতুমন্ত্রী বলেন মেট্রোর দুর্বলতা খুঁজে না পেয়ে ভাড়া নিয়ে ইস্যু সৃষ্টির চেষ্টা করছে বিএনপি ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা এড়াতে দশ ডিসেম্বরের মতো সতর্ক থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখন তারা গণমিছিলের নামে এখানে সহিংসতা করবে আগুন নিয়ে আসবে তারা ভাঙচুর করবে অগ্নিসংযোগ করবে আমরা কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ললিপপ খাবো আওয়ামী লীগ অতীতে যে কোনো সময় চাইতে এখন অনেক শক্তিশালী বিএনপি অতীতের মতো গণমিছিলের কর্মসূচিতেও বিশৃঙ্খলা করতে পারে বলে আশঙ্কা দলের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের আমরা কোনো পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছি না তবে আগামীকাল আমাদের দলীয় নেতাকর্মীরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্পটে সতর্ক পাহারায় থাকবে এবং যেহেতু তারা আপনারা দেখেছেন অতীতে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে তারা ঢাকা শহরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এদিকে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন দেশের মানুষ এখন বিএনপিকে নিয়ে নয় মেট্রোল নিয়ে ভাবছে ঢাকার মানুষ বিএনপির কর্মসূচি নিয়ে ভাবতেছে না ঢাকার মানুষ এখন মেট্রো রেল নিয়ে আছে সারা বাংলাদেশ মেট্রো রেলের জ্বরে আক্রান্ত তো বিএনপি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ ভাবছে বলে মনে হয় না সচিবালয়ে নৌ প্রতিমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা সম্প্রতি সীমান্তে হত্যাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে এতে দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না বলে জানান প্রতিমন্ত্রী দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর আছে শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা দেশের পাঁচটি পৌরসভা ও ছেষট্টিটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে সকাল সাড়ে আটটা থেকে ভোট শুরু হয় চলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা সাড়ে চারটা পর্যন্ত পৌরসভাগুলো হল রাজ্যের বাঘা দিনাজপুরের বিরল পঞ্চগড়ের বোদা ফরিদপুরের আলফা ডাঙা এবং নাটোরের বনপাড়া আর আটচল্লিশটি ইউপিতে সাধারণ এবং আটফুটি ইউপিতে বিভিন্ন পদে উপনির্বাচনেও ভোট নেওয়া হয় সব স্থানে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে নেওয়া হয় নির্বাচনে পুলিশ বিজেপি র্যাব আনসর সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে আছে এদিকে ভোলায় দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে এগারো জন আহত হয়েছে রংপুর সিটি নির্বাচনে অনিয়ম কারচুপির অভিযোগে পরাজিত মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থী ও সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে পঞ্চাশ জন আহত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকাল থেকে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরাজিত কাউন্সিলররা নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল সংবাদ সম্মেলন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে এ সময় পরাজিত প্রার্থীরা পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের দিকে আসতে চাইলে নগরীর শাপলা চত্বরে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এ সময় নারী সহ পঞ্চাশ জন আহত হয় ন্যাশনাল লাইফের ইসলামী তাকাফুল বিমার শরিয়া কাউন্সিলের একচল্লিশতম শরিয়া কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিকেলে কোম্পানির বোর্ড রুমে শরিয়া কাউন্সিল চেয়ারম্যান মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহর সভাপতিত্বে শুরু হয় সভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে কোম্পানির চেয়ারম্যান আল হাজ মোর্শেদ আলম এমপি বলেন ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক জীবন বিমার প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠছে তাই ন্যাশনাল লাইফের তাকাফুল বিমার ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে সভায় কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কাজিম উদ্দিন শরিয়া বোর্ড সদস্য ড মুফতি মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহি ও কোম্পানি পরিচালক এ এস এম মাইন উদ্দিন মোনেম শরিয়া বোর্ডের সচিব জি এম হেলাল উদ্দিন অংশ নেয় 
সভা শেষে বরিশাল বিমা মেলায় শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করায় শরিয়া বোর্ডের পক্ষ থেকে কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কাজিম উদ্দিনকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় ঘন কুয়াশার কারণে বঙ্গবন্ধু সেতুতে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে গেল রাতে কয়েক ঘন্টা সেতুতে টোল আদায় বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ এতে সেতু থেকে টাঙ্গালের এলাঙ্গা পর্যন্ত চোদ্দ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয় তবে কুয়াশা কেটে যাওয়ার সাথে সাথে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে জানায় সেতু কর্তৃপক্ষ ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া দৌলতদের রুটেও ফেরি চলাচল ব্যাহত হয় এতে দুর্ভোগে পড়েন মানুষ ফরিদপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় মা মেয়ে সহ তিনজন নিহত হয়েছে সকালে ঢাকা ভাঙা এক্সপ্রেস ওয়ের ভাঙা উপজেলায় চলিল দিয়া এলাকায় ট্রাক একটি প্রাইভেট কারকে ধাক্কা দেয় এতে নিহত হয় স্থানীয় আতাদি গ্রামে সুরাইয়া আক্তার লাবনী বেগম ও তার মেয়ে জয়নব এ সময় প্রাইভেট কারে থাকারও তিনজন আহত হন লালমনিরহাটে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে দুই বাংলাদেশি গরু চোরা কারবারি নিহত হচ্ছে মধুরাতে হাতিভাঙা উপজেলার দোলাপাড়া সীমান্তে ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান রাতে গরু চোরা চালানকারী একটি দল দোলাপাড়া সীমান্তের দিকে যায় এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এতে এই দুজন গরু চোরা কারবারি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকেই এগিয়ে নিচ্ছেন না আগামীর বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছেন এমন মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক স্বামী দুপুরে সৈয়দপুরের নড়িয়ায় আধুনিক ভূমি অফিসে নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই তিনি বলেন আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনে নতুন প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তুলছে সরকার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ পারভেজ হাসান ও নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাশিদুজ্জামান এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুখে দুঃখে সবসময় সেনাবাহিনী মানুষের পাশে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ সকালে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার কালিজুড়িতে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি এছাড়াও সতেরো পদাতিক ডিভিশন পরিচালিত মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এ সময় সেনাপ্রধান বলেন দেশের যে কোনো প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে সেনাবাহিনী অনুষ্ঠানে এগারোশো দুস্থ পরিবারের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড কুমিল্লা চকবাজারে নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আল হাসনুর মোহাম্মদ উপস্থিত হয়ে এ নতুন শাখার উদ্বোধন করেন এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াসউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ সরকারের এল জিআরডি মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি কুমিল্লা ছয় আসনের এমপি আকমা বাহাউদ্দিন বাহার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরফানুল হক রিফাত সহ সংশ্লিষ্টরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন মানবতার শক্তিতে আস্থা রাখার প্রত্যয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পঞ্চাশতম বার্ষিক সাধারণ সভা সকালে রাজধানীর হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সোসাইটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এটিএম আব্দুল ওয়াহাব এ সময় দুর্যোগ সহ বিভিন্ন আর্ত মানবতার সেবায় সরকারের পাশে থেকে রেড ক্রিসেন্টের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানান তিনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলি নূর তাপস সভায় দু সালের প্রস্তাবিত বাজেট উনপঞ্চাশতম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী ও দু সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয় নতুন রূপে ফিরে আসছে করোনা এর নতুন ধরন আগের যে কোনোটি চেয়ে ক্ষতিকর বলে গবেষণায় দেখা গেছে করোনার নতুন রূপটি মস্তিষ্ককে আক্রমণ করছে ওজন কমে যাওয়ার সহ ঘটাচ্ছে প্রাণহানি এর ফলে দেশে দেশে সতর্কতা জারি করা হয়েছে চীন থেকে আসা ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক করোনার পরীক্ষা করার নিয়ম জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ নতুন করে করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত ফেডারেশনের কারণে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন প্রতিভাবান অ্যাথলেটরা এর ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পিছিয়ে যাচ্ছে দেশটি এমন অভিযোগ করেন সম্প্রতি আজীবন নিষিদ্ধ হওয়া বডিবিল্ডার জাহিদ হাসান শুভ স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগের যথাযথ বিচার চেয়েছেন আজীবন নিষেধাক্ষায় থাকা হাসিম মাহমুদ হলি তবে এমন অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে পাল্টা অভিযোগ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিবের রিপোর্টে রয়েছে বিস্তারিত শান্তির প্রতীক পায়রা নিয়ে মধুর সময় কাটলেও শরীর গঠন প্রতিযোগিতার সমাপনী মঞ্চে অশান্ত ছিলেন শরীর গঠক জাহিদ হাসান শুভ 
সম্প্রতি বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতার পুরস্কারে জাহিদের লাথি মারার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় নানা আলোচনা সমালোচনা পরে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে আজীবন নিষিদ্ধ করে ফেডারেশন নিষিদ্ধ হয়ে ফেডারেশনের দিকে অনিয়মের তীর ছুড়েন এই শরীর গঠক স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত ফেডারেশনের কারণে বাংলাদেশের প্রতিভাবান অ্যাথলেটরা হারিয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ শুভর এরকম ভাবে যদি চলতে থাকে আর একটা অ্যাথলিট তো দেশে থাকবে না দেশ থেকে আর কোনো প্রতিভা বের হবে না এরকম দিন দিন শুভর মতো সব প্রতিভা ঝরে যাবে শুধু পাবে একটা গোষ্ঠী হ্যাঁ এই দেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি কোনো অ্যাওয়ার্ড তারা নিজের সম্মান ফিরে পাবার আকুতির সঙ্গে তরুণদের দুর্নীতিগ্রস্ত ফেডারেশনের অধীনে বডি বিল্ডিং এ না আসার আহ্বানও জানান জাতীয় পর্যায়ে চারবারের স্বর্ণ পদক জয়ী এই অ্যাথলেট তোমরা বডি বিল্ডিং করো যাই করো যদি এই চোট চোটাদের ধান্দায় পড়ো শেষ জীবন শেষ কিছু করতে পারবো না আমি শুভ বারো বছর তেরো বছর খাইটা শেষে আইসা এত কিছু অ্যাচিভ কইরা দুই নাম্বারে শিকার হয়ে লাস্টে ব্যান হয়ে যাইতেছি এমন একটা অবস্থা আর তোমরা তো নতুন তোমরা কি হইবা ফেডারেশনের বিরুদ্ধে শুভর করা স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলছেন সাধারণ সম্পাদক এই ধরনের যে মিথ্যাচার করছে যে সরাসরি তার বডি প্রত্যেকটা সাক্ষাৎকার সাথ তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তার ফেডারেশন সম্পর্কে তার ইয়াটা ওটাকে কি বলে অ্যাটিচিউড এটার পরে আপনি মনে করেন যে ফেডারেশনের নেতৃত্ব তাকে ডাকবে আমার তো মনে হয় না আমরা পারবো সেটা শুধু শুভ নয় দু হাজার সতেরো সালে শরীর গঠন ফেডারেশন আজীবন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল হাসিফ হলিকে ন্যাশনাল অ্যামাচার বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মিস্টার এশিয়া হয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সিঙ্গাপুর থেকে স্বর্ণ পদক নিয়ে আসার পর আজীবন নিষিদ্ধ হয়েছিলেন হাসিফ হলি গোল্ড মেডেল জিতে আসার পর তারা বলে তুমি ডাব্লিউ এফ খেললে কেন অ্যাথলিটরা যে কোনো ফেডারেশনে যে যখন ইচ্ছা খেলতে পারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যখন আমাকে জার্নালিস্টরা জিজ্ঞেস করলো যে আপনি যা গিয়েছেন গোল্ড মেডেল পেয়েছেন ফেডারেশন কি হেল্প করেছে আমি কোনো হেল্প করিনি যেটা সত্যি আমি নিজের টাকায় গিয়েছি আমি টুরিস্ট ভিসা করে গিয়েছি এরপরও কিন্তু আমাকে লাইফটাইম ব্যান করে দিয়েছে এদিকে শরীর গঠন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ডক্টর আবুল হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আমরা করে দিয়েছি নাজমুস সাকিব আর টিভি ঢাকা সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্ত সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন রাতে সংবাদ পনেরো এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ